无论人生如何困苦，只要拥有这两个关键词，便会逆天改命。告诉我们这个道理的人名叫比尔。比尔生下来便患有先天脑瘫，导致其身体变形，双手残疾，而且口齿不清。如果把人生算作一场赌局的话，比尔从一上场便满手烂牌。更为不幸的是，比尔幼年丧父，唯一幸运的是。他有一个无条件爱着他的母亲，含辛茹苦将他抚养成人。走出人生独立的第一步，对于比尔而言，其困难超出常人。在母亲的陪同下，比尔前去一家公司应聘销售。因为自卑，他中途退场。见到走廊里母亲对他露出鼓励和充满希望的微笑，比尔又鼓足勇气，重新回到了招聘官面前。要求他们给自己一个最差的区，一个其他销售都不愿意去的地方。即使自己的表现不佳，公司也毫无损失。在比尔的不懈努力下，终于得到了一次机会。那个令所有销售望而却步的社区，的确是困难重重，要么是醉汉无赖，要么是邻居争吵。好容易看到一个跟随母亲的小男孩，还被比尔的怪样子吓到了。终于。比尔找到了一个对产品感兴趣的人。等比尔介绍完毕之后，这位大妈却不买，但表示可以给比尔点钱。比尔拒绝了他的施舍。出战失利的比尔拿出了母亲为自己准备的午餐，三明治的一面写着一个词“耐心”，另一面则写着“坚持”。比尔会心一笑，感受到了母亲对自己的巨大支持。终于，他成就了人生的第一单生意。尝到了人生第一次成功的乐趣，他用赚来的钱请母亲吃饭，母亲将父亲的怀表给了比尔，这是比尔的父亲当年作为销售冠军赢得的奖品。比尔决心要做一个像父亲那样的人。由于男孩被比尔吓到，男孩的母亲投诉到了比尔公司，比尔面临着停职的危险，但他毫不退缩，用幽默的方式化解了孩子对他的恐惧，也得到了男孩母子的谅解。男孩母亲决定邀请比尔到家做客，身体残疾给了比尔敏感的心灵，这让他在洞察人性时有着超越常人之处。他会去做潜在客户恋人的工作，从而完成订单。他也会为客户的夫妻保留基本的隐私，由自己帮着夫妻俩照看一会儿小孩。就在一切似乎一帆风顺的时候，比尔的母亲患上了老年痴呆，他不得不努力工作。同时把母亲送往养老院。当发现养老院对老人进行虐待之后，他又把母亲接了回来，雇人照看，但仍不满意，最终将母亲送到了更专业的养老机构。每天的来回奔波操劳，使比尔的身体每况愈下，长期以往很有可能会全身瘫痪，卧病在床。母亲住院了，比尔的压力更大了。他雇了一名叫雪莉的女孩，帮他送货。在他和雪莉的共同努力下，客户群更加稳固。每逢节日，比尔都会给客户送去贺卡和祝福。一天，他接到了那个令人伤心的电话：母亲去世了，这个世界上最爱他的那个人离开了他。甚至在母亲的葬礼上，比尔都没有落泪。在客户那里，当他看到一位年轻的母亲抱着嗷嗷待哺的孩子时，比尔触景生情，热泪盈眶。在薛莉的毕业典礼上，暗恋着他的比尔发现薛莉已经另有爱人，这让他更加伤心。也许他的命运注定让他与爱情无缘。多年以后，公司新任总裁上任，想要换掉比尔，因为他认为一个残疾人在公司纯粹就是靠公司的施舍生活。但事实让他非常震惊，就是眼前这个身体残疾的家伙获得了公司的年度销售冠军。发布获奖感言时，比尔满脸泪水。他说：“我的爸爸是一个销售冠军，我真希望他今天在这里。我的妈妈教会了我耐心与坚持，我真希望他能看到我今天的成功。”为了感恩所有支持过他的人，比尔为每个客户准备了礼物。为了让互有矛盾的一对邻居冰释前嫌，他故意将彼此的礼物寄到了对方的地址。让他们由此重新建立沟通和信任。在一个刚刚离去的老妇人家，在老妇人的儿子的带领下，比尔看到
一间屋里全是老妇人从比尔手里买的产品，而所有这些都是为了支持比尔，让他重拾信心，顽强的生活。时光飞逝，时代进步，通讯技术的发展使传统的登门拜访模式变得落后而低效，而电话沟通让口吃且反应迟钝的比尔无法胜任，全公司只剩他一个人在登门拜访，因此还发生了车祸。由于医药费昂贵。大家建议他起诉公交公司，但比尔认为是自己的权责，不能用自己的身体残疾来绑架公众的情感。他放弃了上诉，卖房治病。后来公司停止了登门拜访业务。比尔虽未退休，但也无事可做。一天来了一个年轻人要采访比尔，比尔拒绝了。当从年轻人嘴里得知，他就是那个被自己吓到的小男孩并且从他嘴里了解到自己的拜访和沟通对于整个社区和社区里的每个人是多么重要时，比尔受到了触动，答应了他的采访要求。此后，比尔再次试图说服公司，让他可以继续登门拜访、推销业务，但被公司拒绝。不久，年轻人的文章发表，引起了巨大的轰动。公司认为比尔的故事对于公司上市有利，便决定恢复比尔的职位。允许他继续登门拜访服务，于是比尔的身影出现在了更多人的视线中。《永不放弃》是根据真实人物、真实事件改编，该片获得了2002年第三届美国电影学会奖，荣获年度佳剧。电影讲述了一个满手烂牌的人打出了精彩人生的故事，而他的成功源于母亲给他的两个词：耐心和坚持。一滴水虽小。也是大海中的一员，微小的水滴，只要耐心和坚持不懈，照样有穿石的力量。这种力量，只在帮助别人的时候，才会发挥出最大的价值。当个人的人生与众生连接时，也是你的力量最大之时。我们每个人都是独特的，都握着一手别人没有的牌，也有着独特的等待发掘的潜力。就像是种子长成参天大树一样，需要耐心，也需要坚持。钻过岩石的缝隙，迎着风雪，向着天空中的太阳生长。相信时间的力量，相信坚持的力量。有耐心、能坚持的人，将会有光明的未来。感谢您的收看，不光说影为您分享好的故事、好的电影，感受不一样的人生。喜欢的话，请关注、订阅并点赞。您的支持是我前进的动力。我们下期见。